गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आर टूडे टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन आर प्रीवियस वीडियो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मींस कितने टाइप के होते हैं आज हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के क्या एडवांटेज या मेरिट्स हो सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हैं इसके क्या इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स हैं या क्या लिमिटेशंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फर्स्ट है पार्शियलिटी इज इम्पॉसिबल अगर हम स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हैं मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें अगर हम उसको उसका एक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे हैं किसी टॉपिक से किसी यूनिट से रिलेटेड तो उसमें क्या है पार्शियलिटी की कोई भी चांस नहीं होता अगर स्टूडेंट ने करेक्टली रिस्पॉन्स किया है उस क्वेश्चन का तो उसमें टीचर जो है वो अपने थॉट्स के मींस अपने थॉट्स के बेसिस पे या अपनी चॉइस के बेसिस पे या अपने जो मींस फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है कम ज्यादा स्कोर्स नहीं दे सकता अगर करेक्ट रिस्पांस किया है तो उसको फुल मार्क जो भी हमने मार्क्स डिसाइड किए हैं एक क्वेश्चन के लिए वन मार्क डिसाइड किया है या टू मार्क्स डिसाइड किए हैं करेक्ट रिस्पॉन्स पे वो फुल मार्क्स उसको मिलेंगे और रॉन्ग रिस्पॉन्स पे उसको जीरो मार्क्स मिलेगा तो इसमें पार्शियलिटी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं नेक्स्ट है नो स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी इसमें क्या है जो पक्षपात एक होता है उसके चांसेस सब्जेक्टिविटी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं स्टूडेंट ने टू द पॉइंट आंसर दिया है ब्रीफ एक डेफिनेट आंसर अगर दिया है करेक्ट आंसर दिया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे और अगर उसने गलत आंसर दिया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें क्या है सब्जेक्टिविटी का कोई भी चांस इसमें नहीं होता इसमें क्या है ऑब्जेक्टिविटी होती है मीन इन इन क्वेश्चन में इन इस टाइप के टेस्ट में नेक्स्ट है इकोनॉमिकल प्रोसेस और इस टाइप के जो टेस्ट हैं बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं इनमें ना मीन्स खर्चा भी कम आता है मनी मैटर्स की आप बात करें या टाइम की बात करें स्टूडेंट्स जो है वो कम टाइम में इसको इजीली जो है वो मीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं या इजीली इसको आ, कंप्लीट कर सकते हैं टेस्ट को क्योंकि इसमें क्या है स्टूडेंट को सिर्फ वन वर्ड में या टू वर्ड में आंसर देना है या फिर सिर्फ टिक लगाना है करेक्ट uh, रिस्पॉन्स पे तो ये क्या है टाइम इकोनॉमिकल प्रोसेस है मीन से इसमें टाइम की भी बचत होती है और इसमें जो मनी जो खर्च होती है किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने में लेबर जो लगता है वो भी कम लगता है नेक्स्ट है ब्रीफ एंड डेफिनेट आंसर्स इस टाइप के क्वेश्चन का एक और बेनिफिट है कि इसमें जो आंसर है क्वेश्चन के वो बहुत ही ब्रीफ और एक डेफिनेट आंसर होता है क्वेश्चन का एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर या वन वर्ड में या टू वर्ड्स के थ्रू हम दे सकते हैं या सिंपली एक ऑप्शन को टिक करके जो कि करेक्ट आंसर है उस पर टिक करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है टाइम सेविंग एक टाइम सेविंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो है वो कम टाइम में इस टाइप के टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं आपने देखा भी हुआ कम्पिटेटिव एग्जाम्स है मोस्टली जो एग्जाम्स है उनके लिए या वन आवर का टाइम दिया जाता है या वन एंड हाफ आवर का टाइम दिया जाता है और जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं मीन्स जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं होते हैं जिनमें कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनका टाइम जो है वो थ्री आवर्स होता है इस टाइप से जो ये टाइम सेविंग प्रोसेस है मींस कम टाइम में इस टेस्ट को हम कंडक्ट कर सकते हैं इफेक्टिवली नेक्स्ट है चेक एंड इजी स्कोरिंग क्विक एंड इजी स्कोरिंग इसकी जो स्कोरिंग है वो भी हम क्विकली कर सकते हैं और इजी स्कोरिंग है क्योंकि एक क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन uh, है उसके जो मार्क्स हैं वो डिसाइडेड है कि वन मार्क्स का एक क्वेश्चन है या फिर टू मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो इसके थ्रू हम इजीली क्विक जो है वो स्कोरिंग कर सकते हैं अगर करेक्ट रिस्पांस आया है स्टूडेंट का तो उसको हम वन मार्क या टू मार्क्स असाइन कर देंगे दे देंगे मीन्स उसको और अगर गलत रिस्पॉन्स है तो उसको जीरो मार्क्स जो है वो असाइन कर देंगे तो इसमें क्विक एंड ईजी स्कोरिंग जो है वो हो जाती है नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज इस टाइप के टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट की जो कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड नॉलेज जो है वो हम टेस्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट को जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिटेल में नॉलेज है या नहीं क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट में से कहीं से भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से पूछ सकते हैं इसके थ्रू हम डिटेल्ड नॉलेज स्टूडेंट की किसी टॉपिक के बारे में किसी कंटेंट के बारे में किसी सब्जेक्ट के बारे में टेस्ट कर सकते हैं
नेक्स्ट है नो नीड फॉर क्रैमिंग इसमें क्रैमिंग के लिए कोई भी जगह नहीं होती है अगर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको करेक्टली uh, रिस्पॉन्स उनका कर पाएगा करेक्ट रिस्पॉन्स कर पाएगा क्रैमिंग के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं होती क्रैमिंग जो है वो नहीं चलती रेक्टाफिकेशन मीन्स जो है वो या मेमोराइजेशन जो है वो वो चीज़ इसमें काम नहीं आती अंडरस्टैंडिंग जो है वो वही इसमें काम आती है कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी जो है वो उसके बेसिस पे ही स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन का करेक्ट रिस्पॉन्स दे सकता है तो ये कुछ एडवांटेजेस थे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अब हम देख लेते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के फर्स्ट है फेल्स टू डिवेल्प थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर इनके थ्रू स्टूडेंट्स की जो एक थिंकिंग एबिलिटी होती है उसकी जो एक रीजनिंग उसकी जो तर्क शक्ति होती है ये चीज़ें डिवेल्प नहीं हो सकती क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स अपने थॉट को डिटेल में फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता इसमें क्या है वन वर्ड में आंसर देना है टू वर्ड्स में आंसर देना है या सिर्फ एक ऑप्शन जो है उस पर टिक करके उसको करेक्ट रिस्पॉन्स देना है तो इसमें उसकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने का कोई भी चांस नहीं होता उसको अपनी थिंकिंग एबिलिटी को शो करने का कोई भी चांसेस इसमें या रीजनिंग एबिलिटी को शो करने की चांसेस नहीं होते नेक्स्ट है स्टूडेंट में यूज अनफेयर मींस और इसकी में क्या है स्टूडेंट कुछ अनफेयर मींस के थ्रू भी इन इस टाइप के टेस्ट को जो है वो प्रिपेयर मींस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं जैसे चीटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट या बहुत 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 सारे डिवाइसेस हैं जिनका आजकल यूज करते हैं लोग इस टाइप के टेस्ट में जैसे छोटे छोटे डिवाइसेज आ रहे हैं उनके थ्रू क्या है वन वर्ड में आंसर देना है या एक ऑप्शन ही टिक करना होता है तो इसमें अनफेयर मीन्स को यूज करने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है फेल्स टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इसमें क्या है स्टूडेंट्स को अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का और अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने के जो चांसेस हैं वो नहीं मिलते इसमें वो प्रोवाइड नहीं किए जाते क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसमें कुछ भी राइट right नहीं करना पड़ता सिर्फ टिक लगाना पड़ता है या वन या टू वर्ड में रिस्पॉन्स करना होता है इस इस टाइप के टेस्ट में तो उनको अपने थाट्स को ना तो ऑर्गेनाइज करने की जो एक मीन्स अपॉर्चुनिटी है वो मिलती है ना ही अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने की इसमें अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है टेस्ट ओनली सुपरफिशियल नॉलेज इस टाइप के टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो एक सुपरफिशियल नॉलेज है उसी को ही टेस्ट कर सकते हैं डिटेल नॉलेज को इसमें टेस्ट नहीं कर सकते किसी कॉन्सेप्ट के बारे में उस एक स्टूडेंट के क्या विचार है क्या उसकी कितनी थिंकिंग डिवेलप हुई है कितने क्रिएटिव थॉट्स उसके माइंड में है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के इस चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ सिर्फ जो सुपरफिशियल नॉलेज है जो एक सही सही नॉलेज है मींस किसी टॉपिक के बारे में उसी चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं जो एक क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड वन या टू वर्ड में ही स्टूडेंट उसका रिस्पांस कर सकता है डिटेल में अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता डिटेल्ड नॉलेज अपने शो नहीं कर सकता उस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टूडेंट कैन बी मिसलीड इस टाइप के टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट कई बार क्या है मिसलीड हो जाते हैं गुमराह हो जाते हैं क्योंकि अगर हम बात करें एम की मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन की उसमें स्टूडेंट को फोर जो है वो अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सिस दिए जाते हैं जिनमें कोई भी एक जो है वो करेक्ट रिस्पॉन्स होता है तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है उन फोर रिस्पॉन्सिस में से और वो गलत ऑप्शन पे टिक कर देता है तो इसके थ्रू वो क्या है मिसलीड हो जाता है इस टाइप के टेस्ट के थ्रू नेक्स्ट है गेस वर्क इंक्रीजेज और इस टाइप के टेस्ट में जो है वो गेस वर्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट क्या है गैस लगा लेते हैं एक आइडिया से क्या है आंसर दे सकते हैं कि इसका ये रिस्पॉन्स हो सकता है इसका ये रिस्पॉन्स होता है आइडिया से गैस के थ्रू वो क्या है टिक कर सकते हैं किसी भी रिस्पॉन्स पे मीन्स वो श्योरिटी उनके अंदर नहीं होती कई क्वेश्चन में उनको बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती कि हाँ इसका यही रिस्पॉन्स है तो क्या है इससे गैस वर्क जो है वो वो इंक्रीज होता है मीन्स वो हैबिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स के अंदर नेक्स्ट है प्रिपरेशन टेक अ लॉट ऑफ टाइम इस टाइप के जो टेस्ट हैं उनको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर करने हैं उनके फिर हमने जो उसके ऑप्शंस हैं वो भी सिलेक्ट करने हैं कि एक क्वेश्चन के हम क्या क्या चार ऑप्शन फोर ऑप्शन जो हैं वो अल्टरनेटिव ऑप्शन जो हैं वो दे सकते हैं या किस टाइप से फिलिंदा ब्लैंक्स हमने की फॉर्म में पूछना है या फिर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना है या फिर हमने 
ट्रू फॉल्स या येस नो टाइप पूछने हैं या एनालॉजी टाइप क्वेश्चन पूछने हैं तो इस टाइप के टेस्ट को प्रिपेयर करने में जब हम इनका निर्माण करते हैं इनको बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है इनको कंडक्ट करने में टाइम कम जरूर लगता है पर इनको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है और एक लेबर लगती है जो कि टेस्ट प्रिपेयर करने जो एग्जामिनर है मीन जो टेस्ट प्रिपेयर करने वाला है उसकी लेबर भी लगती है और उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इनको प्रिपेयर करने में तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स के आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला जो पार्ट है मीन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू